All right, so um, so we see many, many reasons we've just studied why the gospel is to the Jew first. Поэтому мы уже изучили эти множество причин, почему Евангелие для еврея сначала. It was Jesus' personal pattern. Так, потому что Иисус так сам поступал. He passed it on to the first disciples. Он это передал первым ученикам. Uh, and then uh, Paul the Apostle followed this pattern. Затем апостолы следовали этому. Even though he was called to the Gentiles. Апостол Павел следовал этому вопросу, хотя он и был призван к язычникам. And even though some people say that that pattern changed, и хотя некоторые люди говорят, что этот образец изменился, we saw in the book of Acts that the pattern of going to the Jew first never, never changed. Мы видим из книги Деяний, что эта модель сначала евреям никогда не изменялась. Now the next reason why the gospel is to the Jew first. Следующая причина. Which would be point number four. Это четвертое. Five actually. Пятое, в принципе. Um, is that it's God's passion. Это то, что это страсть Бога. It is God's passion to reach His people with the gospel. Что страсть Бога, желание Бога большое достигать свой народ. And 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 I believe that God wants us to be passionate about what He's passionate about. Я думаю, что Бог хочет, чтобы у нас были такие желания, какие у него. Because God is a very passionate God. Так как Бог очень страстный, пылкий. Uh, let's turn to the book of Romans, chapter nine. And we're going to see God's heart demonstrated for the Jewish people, for Israel. И здесь показывается сердце Бога по отношению к Израилю. It says, Paul the apostle speaking. He says, "I tell the truth in Messiah. I'm not lying. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit." Римлянам 9.1. Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Что великое для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему. И как Павел здесь говорит, постоянно он печалится и такое тяжесть на сердце у него. Now remember, this is the same Paul the Apostle who always said, "Rejoice again." I'll say again, "Rejoice." И как этот же апостол говорил эти слова, что радуйтесь, снова говорю вам радуйтесь. Now, how can the same guy who said to always rejoice say that he has great sorrow and continual grief in his heart? Как один и тот же человек может говорить радуйтесь всегда, радуйтесь и в то же самое время говорить особенная печаль, мучение в моем сердце? Is it possible to have joy and grief at the same time? Возможно ли радоваться и печалиться одновременно? Well, let's read on further and see what he says. И давайте прочитаем дальше и увидим, что он говорится там дальше. What is it that Paul could be so grieved about all the time? О чем Павел печалится постоянно? He says, "For I could wish that I myself, that I myself were accursed from Messiah for my brethren." Он говорит, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих. My to the flesh, родных мне по плоти. Who are то есть израильтян. So this continual sorrow, this continual burden that he carries is a burden for the Israelites. Это постоянная печаль, постоянное бремя, которое он несет, это за израильтян. Which doesn't just mean Jews in Israel, but it means all Jews everywhere. Это не означает евреи и Израиль или евреи в Израиле, но евреи по всему миру. Because he says that he could wish himself to be a curse from Messiah for them. И говорит, что сам бы желал быть отлученным, проклятым от Христа. Now let me just make something very clear. И затем очень важный момент. That The Greek word for accursed is anathema. Slova. It's in Russian actually. It's anathema, being like set apart, away, but not cursed here in Russian. It says anathema, like. Oh, it says anathema. Okay. Well, in Greek, it's also anathema. И получается в греческом языке говорится анафема, и в русском переводе тот же смысл в плане отлученным от Христа. And 
The word anathema in the Greek actually means a divine curse, is what uh, it is. Anathema на греческом языке означает uh, проклятие Божье. Anathema doesn't just mean to die, it actually means to be cut off from God permanently. Anathema означает не просто умереть, но также uh, быть отрезанным от Бога навсегда. So there's this burden that Paul had is, that's, that, that's so great that he's willing to be cut off from God and go to hell. Это такая большая печаль у него, что он желает быть отрезанным от Бога и попасть в ад. For the salvation of Israel, of his people. Ради спасения Израиля, его народа. Now let me just say something about this. И что хочу еще добавить по этому поводу. I, I think I'm willing, by God's grace, to die for the gospel if I need to. И я думаю, что по Божьей благодати я бы умер за Евангелие, если надо. But I'm not willing to go to hell for anybody. Но я не желаю за кого-либо попасть в ад из-за кого-то. I'm really not. There's one thing I'm not prepared to do. На самом деле так так такого нет у меня, и я не готов к этому. I would never volunteer, no matter how much I love my people dearly, but I'm not volunteering for hell for their salvation. Я люблю свой народ, но добровольно ради их спасения не пойду в ад. Now remember that this is the scriptures. This is not Paul's emotions. И помните, что это писание, это не просто эмоции Павла. But the salvation of Israel is so important to God. И что спасение Израиля настолько важно для Бога. That he is willing to be cut off from God что он желает быть отрезанным от Бога ради их спасения. И помните, когда Ишуа был на кресте и говорил, Бог мой, зачем ты меня оставил? Забыл. Вы знаете, никогда Бог не забывал Иисуса. But because the sins of the world were put upon him, Но поскольку грехи на, всего мира были на нем, He felt like he was cut off from God, even though he wasn't. Он чувствовал себя как будто отрезанный, отвлеченный от Бога, хотя такого не было. In a sense, that that accursedness, that punishment for sin, was put upon him. Вот таким образом, каким-то это наказание было возложено на него. And he died, and he went to hell, and took the keys of death and hell. Он умер, пошел в ад и забрал ключи ада и смерти. So that we could be saved. Для того, чтобы мы спаслись. Плохая весть в том, что нам не надо попадать в ад для того, чтобы евреи спаслись. И суть как слов апостола Павла. Он сказал, что даже желал бы идти в ад ради спасения Израиля. И что он готов и желает заплатить любую цену ради Израиля. Римлянам 10.1 Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении. И мы постоянно видим в Писании о том, что постоянно это желание Бога о спасении Израиля. Последовательно это проявляется. Romans 11. Well, it, let's just move on from there to the next point. Uh, the the sixth reason why the gospel is to the Jew first. Шестая причина, почему сначала евреям. Is that it has world-transforming implications and promises. То, что в этом содержится преображающее действие для для всего мира. Romans 11:15 says this. Римлянам 11:15. If they're being cast away as the reconciling of the world, ибо если отвержение их примирения мира, what will their acceptance be but life from the dead? То что будет принятие как не жизнь из мертвых? You see, God loves all people equally. И что вы видите, Бог любит всех людей одинаково. The scripture is very clear; He doesn't show favoritism. 
И из этого отрывка ясно видно, что у Бога нет фаворитизма. Gentiles are not second-class citizens in the kingdom. Again? Gentiles are not second-class citizens. И не евреи не являются вторым классом или низшим классом в Царстве Божьем. And yet there's something very unique about the Jewish people. Однако есть что-то очень уникальное в еврейском народе. In God's plan. И в Божьем плане. And that is this. Вот что это. In Romans 11:15 it says. Как говорится в Римлянам 11:15. If they're being cast away is the reconciling of the world. Если отвержение их примирения мира. Let me just repeat that again. If they're being cast away is the reconciling of the world. Если отвержение их от примирения мира. Then what will their acceptance be but life from the dead? То что будет принятие как не жизнь из мертвых? Now let me explain what that's saying. И позвольте мне объяснить, что говорится. Although many of the first believers were were Jews, и хотя первые верующие были евреями, but on a national level there was a rejection of Jesus. Но на национальном уровне было отвержение Иисуса. So if so if they're being cast away through the Jewish rejection of Jesus, the world was reconciled. И если через Отвержение целым народом Иисуса, мир весь примиряется с Богом. То, что будет, когда они примут Его, это будет жизнь из мертвых. И давайте еще больше деталей рассмотрим. It seems almost illogical, but through the Jews rejecting Jesus, the Gentiles were saved. Такое как бы нелогичное получается. Нет логики, что евреи отвергают Иисуса, Мессию, а язычники спасаются. И если они отвергли, это дает спасение язычнику. То тогда что произойдет, если евреи примут его? Что, какой будет результат для язычников тогда? Следуете ли вы все вот этой логике? Если одна группа отвергает, вторая группа принимает Мессию. То что тогда произойдет с второй группой, если первая группа примет Мессию? И как Писание дальше говорит, что это будет жизнь из мертвых. Жизнь из мертвых. И если вы поговорите с любым верующим, будь это верующий не еврей, либо мессианский верующий, хотите ли вы пробуждения? They'll say yes, we want revival. То скажу, да, мы хотим пробуждения. Now, a lot of us really don't know what revival is. И многие из нас, в принципе, даже не знают, что такое пробуждение. Because you can ask ten believers what they believe revival is, and they'll give you ten different explanations. Десять верующих вы спросите, что такое пробуждение, и получите десять разных ответов. Or you can ask one Jewish believer, and he'll give you ten explanations. Или же спросите одного еврейского верующего, и он даст вам десять объяснений. But there's one thing we can all agree upon. И есть одна вещь по поводу которой мы можем все согласиться. That revival is life from the dead. Что пробуждение есть жизнь из мертвых. It's spiritual life, spiritual vitality. Это духовная жизнь, духовная жизненная сила. However it looks, it's an it's an inner life of of a dynamic relationship with God. Это внутренняя жизнь, это динамика взаимоотношения с Богом. And although God loves all people equally, и хотя Бог любит всех людей одинаково, there is no other people group, и нет еще ни одного народа, ни одной группы людей, where the Scripture promises that when they come back to faith, чтобы было такое обетование, они придут к вере, когда они придут к вере, it's going to be life from the dead for the nations. То это станет жизнью из мертвых для народов. So simultaneous to the Jews being restored back to their Messiah, и одновременно, когда евреи восстанавливаются в их отношениях с Мессией, there's going to be an international 
Будет одновременное излияние Духа Святого, что станет жизнью для народов. И также нужно понимать, что большая часть церкви так и не поняла этой истины. И когда вы молитесь о спасении Израиля, You're actually praying for the salvation of the nations. В принципе, вы молитесь о спасении народов. Because the key to reaching the nations with the gospel. Поскольку ключ к тому, чтобы достичь народа Евангелием. Is reaching the Jews with the gospel. Это достичь евреев Евангелием. And this is why it's so strategic to take the gospel to the Jew first. И поэтому это названо сначала евреев и иудеев. Unfortunately, this is what the church has not yet grasped as a whole. И, к сожалению, церковь в целом этого еще не поняла. Мы не просто молимся о спасении 14 миллионов евреев в мире. As important as that is, it's not an end in itself. И uh, это важно, но uh, есть еще больше. Это не конец. For the salvation of the nations. И так как uh, это является ключом или один, одним из ключевых моментов спасения народов. И всегда у меня было такое большое желание uh, распространять Евангелие и видеть спасение людей. И как только я спасся, Бог призвал меня проповедовать на улицах Нью-Йорка. And uh, that was a very interesting time for me. Для меня это было очень интересное время. Because I was a I was respected at my college. Потому что меня уважали в моем колледже. And popular, as I told you. И как я уже сказал вам, я был популярным. And I had to risk my whole reputation. И мне нужно было пожертвовать всей моей репутацией. By going to preach on the streets of New York City. Тем, что пойду на улицы Нью-Йорка и буду проповедовать там. What would my professors think? Что подумают обо мне мои профессора? What would my Jewish professors think? Что подумают обо мне мои еврейские профессора? To see their Jewish students shouting at people on the street. Когда увидят, что их еврей еврейский студент или студент еврей идет и там кричит на людей на улице. Because whenever you preach the gospel on the street, people think you're shouting at them. Потому что когда вы проповедуете Евангелие на улице, то люди думают, что ты кричишь на меня. But I was handing out tracts and and pamphlets with Jews for Jesus ministry. Но я раздавал памфлет панфлеты, тракты с uh, евреями за Иисуса на улицах. И Бог сказал мне, что я не призвал тебя панфлеты раздавать, я призвал тебя проповедовать. И я пошел к лидерам, сказал им, что Бог не призвал меня раздавать панфлеты, а призвал меня проповедовать. And they said, they said, well, we we don't preach; we only hand out pamphlets. И мне сказали, ну у нас только памфлеты есть, мы не проповедуем. So uh, nothing wrong with handing out pamphlets, but God called me to preach. Ничего нет плохого в том, чтобы раздавать памфлеты, но Бог призвал меня проповедовать. So I found a street preaching ministry in a very was in a very rough part of New York City. И я нашел одно служение такое, которое проповедовало на улице, и оно находилось в очень таком не неприятном районе Нью-Йорка. And I began to preach the gospel. И я начал проповедовать Евангелие. People would either get saved or they threatened to kill me. И либо люди спасались, либо они угрожали, что убьют меня. There wasn't much in between in those days. И в тех случаях не было чего-то среднего. But I saw a lot of people saved. И я видел, как многие люди спасались. And I always had a passion for the nations. И всегда у меня было это особенно страстное желание в отношении народов. I've always preached to my people, but I've had a passion for all people. Всегда проповедовал своему народу, но также страсть была в отношении других народов. And then the Lord spoke to me one day and said, "I've called you to your people. I've called you to my people." И затем в один день сказал мне Бог, что я призвал тебя к твоему народу. And I said, "Lord, well, well, that's great, but I have a, a passion for the nations." Я сказал, Бог, ну это хорошо, но у меня есть особенно желание, это страсть uh, к другим народам. Ведь uh, евреи это вообще небольшой процентное соотношение во, во всем мире занимают. 
I, I see the Я хочу достигать другие народы. And at first I thought, well, God had just given me this such a small calling to such a small people group. Again. I thought God had called me just it was just a small calling to a small people group. Like Jews. Я думал, Бог призывает меня проповедовать этой небольшой группе людей, евреям. But when the Lord, the Lord opened my eyes, Но когда Бог Господь открыл мои глаза, through this scripture and other scriptures, через это местописание, другие стихи, And show me that the key to reaching the nations is reaching the Jews. И показал мне, что ключ в том, чтобы достигать другие народы, это достижение евреев. And then I began to get excited about going to the Jews all over again. I began to get excited about this calling all over again. И затем только после этого мне это призвание очень как бы стало по душе, по сердцу. And like Paul the apostle said, I was not disobedient to the heavenly vision. И как апостол Павел говорил, что я не был непослушен этому небесному видению. И насколько это возможно, я был uh, верным этому призванию. И когда Господь призывал меня к uh, служению моему народу, я думал, что я буду очень ограниченным вообще. But just through me saying yes to that calling. И только когда я сказал да на это призвание. Yes, I've had the privilege of preaching to my people, and I continue to do that. И это привилегия проповедовать моим людям, моему народу, и я продолжаю это делать. But just in the last two years, the Lord has taken me to Indonesia to preach to the Muslims. И за последние два года Бог повел меня в Индонезию, там где я проповедовал мусульманам. And in, in, in one week, me and my wife saw over 200 salvations there. In, in one week, we saw over 200 salvations. И за одну неделю где-то 200 человек покаялось. Jews preaching to Muslims in a, in a Muslim country. Евреи проповедуют мусульманам в мусульманской стране. It makes no sense in the natural. С естественной точки зрения это вообще нонсенс. And then uh, last November. Uh, I was asked to share my testimony at an international Catholic conference outside Rome. Where? Uh, at an international Catholic conference outside Rome. И получается, прошлый ноябрь меня попросили проповедовать, делиться на международном католической международной католической конференции. And there was many, there was bishops, archbishops, and cardinals there. Там были епископы, архиепископы, кардиналы. And many of us, after I shared my testimony, I had an opportunity for them to receive the Lord. Them receive the mm -hmm. Lord. Yeah. И после того, как я рассказал свое свидетельство, у них многих из них была возможность принять Господа. And many of them prayed the sinner's prayer to receive the Lord. И многие из них молились молитвой покаяния. You see, here's my point. И вот в чем моя суть. Is that reaching the Jews is not just an end in, in itself. Что достижение евреев это не сама цель. But Romans 11:29. Romans, Римлянам 11:29. Chapter 11, verse 29. Римлянам 11 глава 29 стих. It says the gifts and the call of God are without repentance. Где говорится дары и призвания не приложены. In other words, the gifts and the calling of God on Israel, it's speaking about Israel, will never be withdrawn. И то же самое дары и призвания отношения Израиля никогда не будут никогда не исчезнут, никогда не будут забраны. И иногда я думаю, что мы, находясь в мессианском движении, подвергаемся опасности of not the big uh, тем, что мы не видим большей картины. The big is that God wants all to be saved. Большая картина в том, что Бог хочет uh, видеть uh, все народы спасенными, Both Jews and Gentiles. как евреев, так и неевреев. And that he's made two out of the one, one new man, it says in Ephesians chapter 2. Just think about this in the first century. The whole known world was evangelized successfully in the first century. Following the biblical pattern of going to the Jew first. 
И все это произошло благодаря тому, что э, было соответствие либо следование этому библейскому образцу модели сначала евреи. Paul the Apostle said that all of Asia heard the gospel through his mouth. И как Павел сказал, что вся Асия или Азия услышала Евангелие из его уст. Whole cities were transformed. И целые города были изменены. What were they doing in the first century that we're not doing today? Что они делали в первом веке того, чего мы не делаем сейчас? I believe one of the main ingredients that they were doing that we are not doing today. И я думаю, что один из самых основных ингредиентов того, что они делали, и мы не делаем, это в том, что мы не следуем Божьему, Божьей модели и не доносим сначала евреям. Когда вы следуете Божьей модели, то тогда Бог благословляет все остальное. Я думаю, что это принцип первых плодов. Когда мы верны в нашей десятине и даем первое от наших плодов, что все, что мы делаем, даем Богу 10%, а Он благословляет остальные 90%. И я думаю, что первые плоды Евангелия это тоже как бы относится к церкви. And then God will bless the other 90% of our ministry. Uh, again, I believe the first fruits principle is to take the gospel to the Jews first. Mm -hmm. And then God, God will bless the other 90%. Можно сказать, 10% Евангелия это сначала евреям, а и Бог благословляет остальные 90%. Because God is a God who has principles of first fruits. Потому что Бог, Бог, у которого есть эти принципы, принцип первых плодов. And so the whole known world heard the gospel in the first century. И в первом веке весь известный на то, на то время мир узнал Евангелие. Really through a handful of Jewish disciples. Только через буквально пару или несколько учеников. With no advertising, no marketing. Без какого-то маркетинга, no без какого-то no телевидения, no интернета, рекламы. Без just, ничего этого. Just people being obedient to the Great Commission and following God's pattern to fulfill it. Только благодаря тому, что они были послушны этому поручению и следовали Божьему образцу. And that was God's. Uh, that's God's pattern. И это Божий образец. And God will always bless His pattern. И Бог всегда будет благословлять свой образец, то как Он это делает. Um, Let's turn to uh, Zechariah chapter 12. Zechariah 12. And starting in verse 10. In the 10th verse. It says that God will pour on the house of David and inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. And they will look on me whom they have pierced. Yes, they will mourn for him as one mourns for his only son and grieve for him as one grieves for a firstborn. Будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. И идет время, когда Бог снова изольет свой дух на еврейский народ. И это будет национальное пробуждение. И возвращение к Господу и Израилю. Which in turn is going to cause revival amongst the nations. Что в свою очередь станет станет причиной пробуждения среди народов. Like the world has never seen before. Такого, которого не было еще раньше. 
Let's look at Zechariah chapter 8. Еще Захария 8. Starting in verse 20. С 20 стиха. And it says this. Там говорится. It says, thus says the Lord of hosts. Так говорит Господь Саваоф. People shall yet come, inhabitants of many cities. Еще будут приходить народы и жители многих городов. Inhabitants of one city shall go to another, saying, let us, I'll, "Let me just read the whole uh, verse first, and then you can read it." Let us continue to go and pray before the Lord and seek the Lord of Hosts. I myself will go also. Пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: "Пойдем молиться лицо Господа и взыщем Господа Савофа и скажет и каждый скажет: "Пойду и я." Yes, many peoples and strong nations shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem and pray before the Lord. Будут приходить многие племена, сильные народы, чтобы взыскать Господа Савоофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. It says something very interesting in verse 23. Затем очень интересно идет мысль в 23 It says, thus, thus says the Lord of hosts, and I'll just read the, the, the whole verse and then you can read it. Um, thus says the Lord of hosts, in those days... Ten men from every language of the nations shall grasp the sleeve of a Jewish man, saying, "Let us go with you, for we have heard that God is with you." Так говорит Господь Савов будет в те дни возьмутся десять человек из всех разноязычных народов возьмутся за полу иудеи будут говорить, "Мы пойдем с тобой, ибо мы слышали, что с вами Бог." Now remember what I just read to you from Romans 11:15. И как я читал только из Римлянам 11:15. How reaching the Jews is a key to reaching the nations. Как достижение евреев является ключом к достижению народов. We see in the in the, the Old Testament it says the same thing. Мы видим, что в Ветхом Завете говорится то же самое. How ten men from every language of the nations will grasp the sleeve of a Jewish man, saying, "Let us go with you, for we have heard that God is with you." Как десять человек из всех народов возьмутся за полу еврея и будут говорить, "Мы пойдем с тобой." Now I know this is speaking about the end times. Я знаю, что здесь говорится о последнем времени. Some would say it's speaking about the millennial reign. Некоторые говорят, что это говорится о тысячелетнем царстве. But the point of when this is going to happen doesn't really matter. Но суть, когда вообще это произойдет, в принципе, не так важно. What matters is it's going to happen because the word of God says it's going to happen. Но то, что важно, что это произойдет, как говорится слово. And what it's saying here as well in the Old Testament is that when the Jews come to faith, there's going to be a massive revival amongst the Gentile nations. Здесь говорится, когда евреи придут к вере, это станет огромным пробуждением для народов. And that the salvation of the of the nations is intimately connected to the salvation of Israel. И спасение народов очень сильно взаимосвязано со спасением евреев. Why do you think that the Speak to a Jewish person about the church that have such a negative view. Как вы думаете, почему говоря с евреями у них сразу возникает негативный взгляд? They'll say, "Well, it was the Christians that killed the Jews." Ну скажут, ну некоторые христиане убивали евреев. Most Jews think that the Nazis were Christians. И большинство евреев думают, что нацисты были христианами. Most the Nazis were either Catholics or Lutherans. Ведь они были лютеранами либо католиками. And they would sing "Silent Night" at Christmas. И также они пели "Тихая ночь, дивная ночь" на Рождество. You know, let's just think of it this way. The devil knows that the salvation of the nations is so connected to the salvation of Israel. И можно сказать другими словами, дьявол знает это, что спасение народов очень сильно связано с спасением евреев. Now, when I speak about the church, you need to understand I'm talking. Biblical perspective, not historical perspective. И когда я говорю слово церковь, также подразумеваю библейскую перспективу, а не историческую. It's very important to make a distinction between the biblical church and the historical church. И очень важно провести различие между библейской церковью и исторической церковью. It it wasn't Christians who killed the Jews. Это не были христиане, которые убивали евреев. We all know the Nazis were not Christians. И мы все знаем, что нацисты не христиане. Even though in the Jewish perception they were. Хотя и в еврейском восприятии они были. So we really haven't got time to redefine 
the word church. We have to no, we, we really haven't got time to redefine it. У нас uh, нет времени, чтобы полностью дать определ... новое определение слова церковь. И также я знаю, что слово церковь не очень популярное слово в мессианском движении, также среди евреев. Но также я верю, что когда евреи видят проявление тела Христова, Both in Jews and Gentiles. Uh, как среди евреев, так и среди неевреев. Когда они видят, что настоящие верующие, те, кто любит Израиль, также я верю, что очень медленно, но начались изменения, перемены. And in Israel, the Jews know that true, are beginning to know that true believers are those who love Israel. И также в Израиле знают, что настоящие верующие те, которые любят Израиль. And that, as believers, we are called to be a light to Israel, both Jews and Gentiles. И в качестве верующих мы также призваны быть светом для евреев и для неевреев. Okay, so we've already finished uh, our first. Um, Session. И поэтому, можно сказать, первый раздел мы завершили уже. И причина, почему я так много уделил внимания, почему Евангелие сначала для евреев, я верю, что наша ответственность не только распространять Евангелие для евреев, But to take this message to the churches. Но также распространять это послание среди церквей. И также одна из причин, почему вы здесь находитесь. Также, чтобы вы понесли это еван, э, послание Евангелия для евреев. But it's, it's to multiply your ministry. Но также для того, чтобы умножить ваше служение. И если вы сможете это послание донести евреям, другим христианам или лидерам церкви, если они только поймут это послание, также важность и стратегическую важность этого послания, то тогда мы можем увидеть очень сильное влияние, оказанное еврейскими на еврейское общество. Когда они увидят верующих, настоящих верующих, которые любят их, это очень сильно повлияет на них. И мессианское движение очень маленькое. And so we really have to think outside of just, just our own environment. It's a, it's a fairly small environment still. Uh, we need to uh, see a much bigger picture. And we have to have an impact on the body of Messiah concerning the Jewish people. Because Потому что большинство евреев приходят к вере через других христиан. И я думаю, что это божественное указание для нас, чтобы донести это послание к церкви. И наиболее эффективным способом, как мы это знаем. Many years ago, when I was praying about uh, the salvation of Israel and how to reach the Jewish people most effectively, и помню много лет назад я молился о спасении Израиля, молился о том, как более эффективным способом достигать евреев. And I was asking the Lord, Lord, how how am I going to reach my people? What is your strategy? What is your divine strategy for reaching the Jewish people? Я спрашивал Господь, как я должен достигать их, какова стратегия, какова твоя божественная стратегия в этом? И 
И сразу же Господь показал мне uh, книгу Римлянам. Romans chapter 11, starting in verse 11. Римлянам 11, 11. And it says, uh, if you'll just read verse 11. 11:11. Yeah. Romans 11, verse 11. Итак, спрашиваю, неужели они прикнулись, чтобы совсем пасть никак, но от их падения спасения язычникам, чтобы возбудить в них ревность? And then Paul saying, I say then, have they stumbled that they should fall? Yeah. Certainly not. No, no, I'm just reading what you've already read. Uh, certainly not, but through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. So this is what we just read. God's plan for reaching the Jews is to provoke them to jealousy because salvation has come to the Gentiles. Now let me say, this word jealousy has been mistranslated and misused quite a lot. Because it's not jealousy as we think of the word jealousy. Так как эта ревность не в том контексте, как мы это представляем себе. Но в принципе это ревность для того, чтобы побудить их к подражанию, копированию. In other words, and the vast majority of believers are not Jewish. That's just a fact. И вот другими словами. Uh, большинство верующих не являются не евреями. So the the are the, are, are Поэтому в основном, кто свидетельствует евреям, это не евреи. That, that when, when Israel, И когда евреи видят не еврея, который знает Бога Израиля, это наибольшее свидетельство для еврейского народа, для еврея. I'm not talking about just Gentiles observing, observing Jewish festivals, etc. Я не говорю о язычниках, которые соблюдают еврейские праздники и традиции. I'm talking about when they see the the living God of Israel living in and through Gentiles. Но я говорю о том, когда они видят живого Бога Израиля в не евреи. When they see what you have so much that they want it. Когда они видят то, что у вас есть, и настолько захотят этого тоже, then, then то тогда в своей миссии вы достигли успеха. I, I can't emphasize this point enough. И не до, я не могу достаточно как бы, сделать акцент на, на этом. Что у каждого из вас в этой комнате есть большое призвание. As I said, not only to reach the Jewish people, как я сказал, не только достигать евреев, but to challenge and persuade others to do the same. Но также убеждать других и uh, делать так же. I really believe that as we do that and, and the curse is broken for mistreatment of the Jews. Я думаю, когда мы делаем это, то на самом деле разрушается проклятие. I really believe that that is the key to turning things around in this nation and in the world. Я верю на самом деле, что это ключ в том, чтобы всё изменить в этом народе и также во всём мире. When the church turns from cursing the Jews to blessing them. Когда церковь отворачивается от того, чтобы проклинать евреев и начать их благословлять. Then the curse is going to be broken. То тогда проклятие будет разрушено. And I believe we're going to see as we've never seen it before. И я верю, что мы увидим пробуждение, которого не было никогда. Amen. Аминь. Let's pray. Давайте помолимся. Father, I thank you for your goodness. Спасибо, Отец, за твою благость. I thank you for your word. Спасибо за твое слово. I thank you, Lord, that uh, this comes only through revelation. Спасибо, что это приходит благодаря откровению только. And Lord God, that you have touched and continue to touch many hearts. И что ты прикоснулся и продолжаешь прикасаться к многим сердцам. Lord, not only concerning the salvation of Israel, не только в отношении спасения Израиля, but how the salvation of Israel, uh, но спасение Израиля, is key to the salvation of the nations. является ключом к спасению народов. And Lord God, continue to open our eyes. И также продолжай, Господь, Бог, открывать наши глаза. 
and use us to be a part и используй нас как часть этого of this mission, часть этой миссии to bring this to pass. чтобы это воплотилось In Jesus name. во имя Иисуса And everybody said, и все сказали пусть Бог благословит вас мне понравился день вместе с вами первый And looking forward to tomorrow. и ожидаю завтра Amen. аминь God bless you.